பேசிக் அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸில் பேசிக் அப்ளைடு மெக்கானிக்ஸில் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் அண்ட் கப்பிள்ஸ் உமன்ஸ் அண்ட் கப்பிள்ஸில் இன்றைக்கி என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் சைன் கன்வர்சன்ஸ் அண்ட் அ யூனிட் ஆஃப் மொமெண்ட் அண்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் வேர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் தென் வெரிக்னான் ஸ்டேரம் தென் கப்பிள்ஸ் கப்பிள்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் கப்பிள்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மொமெண்ட் அண்ட் கப்பிள்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸோட டெஃபனிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் அபவுட் அ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் அண்ட் தி பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி லைன் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா மொமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது இப்போ இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் தட் இஸ் ஓன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு பாயிண்ட் ஓ இப்போது இதிலிருந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் இப்போது இங்கே வந்து இது வந்து ஒரு ராடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதோட பா இப்போ இந்த இடத்துல மொமெண்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்போது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து தட் இஸ் எஃப் ஒன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆறுன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா ஓகே இப்போ இதோட மொமெண்ட் என்னவாக இருக்கும் மொமெண்ட் என்ன அப்படின்னா மொமெண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் இன்ட்டு ஆர் ஓகே தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஓகே தட் இஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் அபவுட் அ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் தி பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் தி பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் ஃப்ரம் தட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போது மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை புல் அண்ட் புஸ் ஃபோர்ஸ் தான் ஃபோர் இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு டோர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க டோரு இப்போ அதை வந்து புல் பண்ணுறோம் இல்லை புஷ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு டோர் இருக்குது டோர் இருக்குது அதை வந்து புல் பண்ணுறோம் ஆர் அதர்வைஸ் புஷ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா எந்த இது என்ன பண்ணாலும் அது ஒரு பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆகி அதோட ஆக்ஷன் அது வந்து என்ன ஆகும் ஒரு மூமெண்ட் கொடுக்கும் தட் இஸ் கால்ட் மூமெண்ட் ஓகேங்களா ஓகே தென் வந்து மொமெண்ட்டை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஓகேங்களா அது வந்து என்னென்னா க்ளாக் வைஸ் மூமெண்ட் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ராட் இருக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ வந்து இப்போ இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஓகே திஸ் இஸ் கால்ட் எஃப் ஒன் திஸ் இஸ் கால்ட் எஃப் டூ ஓகேங்களா இது பாயிண்ட் ஓ பாயிண்ட் ஓவை பொறுத்து பாயிண்ட் ஓவை பொறுத்து இப்போ எஃப் ஒன் இருக்கு இல்லைங்க எஃப் ஒன் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ரொட்டேட்ஸ் இதை பொறுத்த எப்படி எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுங்களா இப்படி ரொட்டேட் ஆகுமா திஸ் இஸ் கால் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ரொட்டேட்ஸ் கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் ஓகேங்களா கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் ஓகே பாயிண்ட் ஓவை பொறுத்து F2 ரொட்டேட்ஸ் எஃப் டூ என்ன மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் எஃப் டூ இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுங்களா லைக் திஸ் ஓகே ஸோ எஃப் டூ ரொட்டேட்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஓகேங்களா கிளியர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சைன் கன்வென்ஷன் சைன் கன்வென்ஷனில் என்ன பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது வந்து ஃபார் மொமெண்ட் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க மொமெண்ட் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குன்னா ஸோ த சைன் ஆஃப் தி மொமெண்ட் சைன் வந்து அதுக்கு என்ன சைன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சைன் ஓகேங்களா கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் சாரி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனாக கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனுக்கு நெகட்டிவ் சைன் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனுக்கு பாசிட்டிவ் சைன் ஓகேங்களா மொமெண்ட் மொமெண்ட்டு எந்த பாயிண்ட்லேருந்து எந்த பாயிண்ட்டை பொறுத்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் போச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நெகட்டிவ் சைன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் போச்சுன்னா பாசிட்டிவ் சைன் ஓகேங்களா யூனிட் ஆஃப் மொமெண்ட் யூனிட் ஆஃப் மொமெண்ட் எஸ்ஐ யூனிட் வந்து மொமெண்ட்டுக்கு எஸ்ஐ யூனிட் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் நியூட்டன் மீட்டர் ஓகேங்களா நியூட்டன் மீட்டர் தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து நியூட்டன் 
ஃபோர்ஸ் நியூட்டன் அண்டு டிஸ்டன்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு மீட்டர் ஓகேங்களா நியூட்டன் மீட்டர் ஓகே யூனிட் ஆஃப் மொமெண்ட் இஸ் நியூட்டன் மீட்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் வேர்டிகல் ஃபோர்ஸ் வேர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பொருள் மேலே ஒரு ராட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிம்பிள் ராடு இது மேலே இப்போ இது வந்து பாயிண்ட் ஓ இப்போ இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து வேர்டிகலாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு மொமெண்ட் ஆஃப் வேர்டிகல் மொமெண்ட் ஆஃப் வேர்டிகல் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா This is called clockwise and for example, again, no rod, okay. Point O, okay, 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 F1, F2, F1, F2, okay, okay, this is called clockwise this is anti clockwise directions vertical forces okayla then next horizontal forces okayla next moment of horizontal force horizontal force na ipo work agra force vande okay work agra force vande horizontal la irundha that is called ipo or rod vande ipdi irukku nu vechinga or rod idhula vande இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் பாயிண்ட் ஓ பாயிண்ட் ஓ எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஓகேங்களா இப்போ கிளாக்வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்சஸ் Okay, vertical and horizontal forces.